மெகா டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மருந்தில்லா மருத்துவம் இப்பொழுது நமது உடலுக்கு வரும் பல வியாதிகளுக்கும் மனதில் வரும் பல துன்பங்களுக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இது நம்ம உடம்பில் வர வியாதி இல்லைங்க நம்ம பயன்படுத்துகிற பொருள் இருக்கு இல்லையா வீட்டில் இந்த பொருள்னால தாங்க அதிக வியாதி வருது என்ன பொருள் ஷாம்பில் இருந்து சோப்பில் இருந்து ஃபேஸ் வாஷில் இருந்து தரையை கழுவுறது எல்லாமே கெமிக்கலுங்க இப்படி நாம் என்ன பண்ணுறோம் வீடுகளில் சுமார் நூறு விதமான உடம்புக்கு பாதகம் ஏற்படுத்தும் கெமிக்கல்களை பயன் பயன்படுத்தி வருகிறோம் இதை நிறுத்தாத வரைக்கும் ஆரோக்கியமெல்லாம் கிடைக்காது பாத்திரம் கழுவுறோம் இல்லையா ஒரு லிக்யூடு அதை கழுவி பாருங்க அதுக்கு நீங்கள் கழுவாமையாக சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் கழுவாமல் சாப்பிட்டா அந்த குப்பை தான் இருக்கும் இது கெமிக்கல் உடம்புக்கு கெடுதல் இப்படி நிறையா பொருள் இருக்குங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லி தர போகிறேன் அந்த ரகசியத்துக்கு பேர் பயோ என்சைம் தமிழில் நொதித்தல் ஃபெர்மெண்டேஷன் இங்கே பாருங்க இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற டெக்னிக்கை ஒரே டெக்னிக் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற நூறு பொருள் இருக்கு இல்லையா அது இனிமேல் கடையில் வாங்க வேண்டாம் நீங்களே தயாரிச்சுக்கலாம் ஆமாங்க கடையில் விற்கும் ஹேர் வாஷ் முதல் கார் வாஷ் வரை ஒரு நூறு பொருள் இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாமே ஒரே பொருள் தான் கொஞ்சமாக பேரை மாற்றி வாசத்தை மாற்றி அதோட அடர்த்தியை மாற்றி கொடுக்குறனால உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நாம் நினச்சிக்கிறோம் இது ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு பொருள் போல் இருக்குன்னு இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இத்தனை வருஷமாக இந்த பொருளெல்லாம் பயன்படுத்தணும் இல்லையா இது எப்படி தயாரிச்சிருப்பாங்கன்னு எனக்கு அது ரெடிங்க அதாவது வீட்டில் உள்ள குப்பை பொருள்களை வைத்து நூறு பொருள் எப்படி தயாரிப்பது இதுக்கு பேர் தான் பயோ என்சைம்னு பேருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக் சொல்லி தர போகிறேன் இந்த டெக்னிக்கை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இனிமேல் நூறு பொருள் நீங்களே தயாரிக்கலாம் அது என்ன தெரியுமா டெக்னிக்கு பதினஞ்சுக்கு பத்துக்கு மூணுக்கு ஒன்று மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ டென் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் பதினஞ்சு பத்து மூணு ஒன்று மனப்படம் பண்ணிட்டீங்களா அதாவதுங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா எடுத்துக்கோங்க அதாங்க பிஸ்லரி வாட்டரு இது ஒரு டப்பா எடுத்துக்கோங்க பக்கெட் இந்த மாதிரி அந்த பக்கெட்டு வந்து பதினஞ்சு கொள்ளவாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு லிட்ரு ஒரு பக்கெட் எடுத்துட்டாலோ இல்லை அந்த பாட்டிலுடைய சைஸு பதினஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து கொள்ளளவுக்கு சாதாரண தண்ணி ஊற்றணும் மூணு கொள்ளளவுக்கு வீட்டில் இருக்கிற குப்பை இருக்கு இல்லைங்களா குப்பைன்னா என்ன எல்லாமே குப்பை தாங்க கத்திரிக்காயை வெட்டுறோம் தோல் இருக்குது கேரட்டை செய்வோம் பீட்ரூட்டை செய்வோம் எல்லாமே வீட்டில் சமையல் ரூம்லேருந்து குப்பை இருக்கு இல்லைங்களா பயோ குப்பை அந்த குப்பையை இனிமேல் குப்பை தொட்டில் போடாமல் இந்த டப்பாக்குள்ளே போட்டுருங்க ஒரு மடங்கு நாட்டு சக்கரை இல்லை வெள்ளம் நீங்கள் பீட்ரூட்டையே கட் பண்ணி போடலாம் இல்லை பீட்ரூட் தோலை போடலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க தோலை போடலாம் இல்லை சதையை போடலாம் எதை வேணாலும் போடலாங்க தேங்காய் போடலாம் இந்த எலுமிச்சம்பழ தோல் சாத்துக்கொடி தோல் ஆப்பிள் தோல் எது வேணாலுங்க ரெண்டே ரெண்டு பொருளை மட்டும் போடக்கூடாது வெங்காயம் பூண்டு இது மட்டும் பயோ என்சைமுக்கு ஒத்து வராது இந்த முறையில் நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா உபயோகமான பொருளாக தயாரிக்கலாங்க இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அந்த பாட்டிலில் பதினஞ்சு சைஸ் பத்து தண்ணி மூணு குப்பை ஒன்று நாட்டு சக்கரை போட்டு டைட்டாக மூடி வச்சிடணுங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் இங்கே பாருங்கள் என்ன தெரியுமா நொதித்தல் ஆரம்பிக்கும் நொதித்தல்னால் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆரம்பிக்கும் உள்ளே இருக்கிற கிருமிகள் என்ன பண்ணும் அங்கே இருக்கிற குளுக்கோஸ் வந்து பிரேக் பண்ணும் என்ன தெரியுங்களா ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஆகி ஒரு கேஸ் மாதிரி ரிலீஸ் ஆகும் என்ன பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது அந்த பாட்டிலில் லேசாக திறந்து மூடணும் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே மூடி வச்சுடாதீங்க வெடிச்சிடும் வெடிச்சிடும்னா டமாலும் வெடிக்காது டிப்புன்னு வெடிக்கும் அந்த பாட்டில் உடஞ்சிருங்க தண்ணி வெளியே போயிடும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது அந்த பாட்டில் மூடி திறந்தீங்கன்னா பிஸ் அப்படின்னு பேஸ் கேஸ் வெளியாகும் மறுபடியும் மூடி வச்சிடணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை இப்படி திறந்து மூடி வச்சு முப்பது நாளைக்கு இந்த மாதிரி திறந்து மூடணும் முப்பது நாளுக்கு அப்புறமா கேஸ் ஃபார்ம் ஆகாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் முப்பதாவது நாள் மூடி வச்சிங்கன்னா அன்னையிலேருந்து அறுபது நாள் திறக்கவே கூடாது அதை கண்டுக்கவே கூடாது மொத்த எவ்வளோ நாள் தொண்ணூறு நாள் முதல் முப்பது நாள் மூடி திறந்து மூடுறோம் அடுத்த அறுபது நாள் 
என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடறோம் தொண்ணூறு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த பாட்டில் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதற்கு பெயர் தான் பயோ என்சைம் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் கத்திரிக்காய் தோலை போட்டால் வேறு பயோ என்சைமோ நெல்லிக்காவை போட்டால் வேறு பயோ என்சைமோ ஆப்பிளை கட் பண்ணி போட்டால் வேறு பயோ என்சைம் இல்லை எல்லாமே ஒரே தான் வாஷம் கலர் மட்டும்தான் மாறும் தன்மை ஒன்று தான் இதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போது கேரட்டு மூலியமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பன்ஸ் பயோ என்சைம் வேறு வேலையை செய்யும் எலுமிச்சம்பழ தோலால் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட பயோ என்சைம் வேறு வேலை செய்யும் சொன்னால் நம்பாதீங்க எல்லாம் ஒன்று தான் பாருங்க புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த குப்பையை போட்டாலும் ஒரு பொருள் தான் கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் பயோ என்சைம் இப்போ தயாராகிடுச்சா இந்த பொருளை வச்சுங்க எவ்வளோ வேலை பண்ணலாம் தெரியுமா ஒவ்வொன்றா சொல்கிறோம் கேளுங்களே அதாவது இந்த மிஷினில் வாஷிங் மிஷினில் பவுட்ரு வாங்குறீங்க இல்லையா லிக்விட் வாங்குறீங்க இல்லையா இனிமேல் வாங்க வேண்டாம் இது ஒரு மூடி ஊற்றினா போதும் துணி துவச்சிடலாம் செலவு மிச்சம் தரையை க்ளீன் பண்ணுறீங்க இல்லையா பக்கெட்டில் ஒரு பக்கெட் தண்ணிக்கு ஒரு நாலு ஸ்பூன் இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு மூடி ஊற்றி கலக்கி சுத்தம் பண்ணி பாருங்களேன் க்ளீனாக இருக்கும் செலவு மிச்சம் டாய்லெட்டுங்க டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுறக்குன்னு எந்த பொருள் வாங்க வேண்டாம் இந்த தண்ணி சும்மா அப்படி ஊற்றி விடுங்க கரையெல்லாம் சுத்தமாக போயிடும் நீங்கள் ஒரு பாட்டில் வாங்குறதுக்கு ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபா ஆகும் இது தயாரிக்கிறதுக்கு செலவே இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மா நாட்டு சக்கரை தானே வேணும் டப்பாக ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் தண்ணி ஃப்ரீயாக கிடைக்குது குப்பையும் ஃப்ரீயாக இருக்குது நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் தானே மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நூறுபா தாங்க செலவாகும் டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க டிஷ் வாஷ் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் டிஷ் வாஷ் மிஷின் சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம ஊரில் எல்லாம் வெளிநாட்டிலே வச்சுருக்காங்க பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு மிஷின் இருக்குது அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஊற்றிட்டா போதும் பாத்திரம்லாம் கழுவிடும் லாண்டி டிட்ரஜென்ட் அதாவது துணி துவைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காலர் கரை இருக்குது இல்லைங்களா கொஞ்சம் ஊற்றி தேய்ச்சி பாருங்கள் காலர் கரையெல்லாம் சுத்தமாயிருங்க துணி துவைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த பவுட்ரு வாங்குறீங்க இல்லையா அதுக்கு பொதுவாக இதை ஊற்றினா போதுங்க கொ லேசாக கசக்கினா போதும் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணலாம் சிம்னி க்ளீன் பண்ணலாம் கார் கழுவு இருக்கலாம் கார் கழுவுறக்கு யூஸ் பண்ணலாங்க அடுத்தது பைக் க்ளீன் பண்ணலாம் ஷாம்புவாக பயன்படுத்தலாம் ஹேண்ட் வாஷாக பயன்படுத்தலாம் ஃபேஸ் வாஷாக பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த செடிகளுக்கெல்லாம் பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டப்பாவில் ஸ்ப்ரேயர் இருக்கு இல்லையா இந்த மருந்து அடிக்கிற மிஷின் அதில் வாங்கி கொஞ்சம் ஊற்றி அடிச்சு விட்டுனா போதுங்க பூச்சியெல்லாம் வராதுங்க அடுத்தது இன்செக்ட் ரெப்பல்லர் இந்த கொசுக்கு பொதுவாக நீங்கள் கொசு மருந்து வாங்குறதுக்கு பொதுவாக ஒரு டப்பாவில் ஸ்ப்ரேயில் ஒரு மூடி ஊற்றி அதை வீட்டுக்குள்ளே புஸ் புஸ்னு அடிச்சு விட்டிங்கன்னா கொசு எல்லாம் வராதுங்க அடுத்தது ஏர் ப்யூரிஃபையர் காற்றை சுத்தம் பண்ணலாம் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் தண்ணி சுத்தம் பண்ணலாம் டீ ஸ்கேலர் ஃப்ரிட்ஜில் டீ ஓடரைசேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைஸ் அதாவது உரமாக பயன்படுத்தலாம் காம்போஸிங் சொல்லுவாங்க உரமாக பயன்படுத்தலாம் சானிடரி நாப்கின் இருக்கு இல்லைங்களா பெண்கள் பயன்படுத்துகிற குழந்தைகள் பெண்கள் நாப்கினை இந்த தண்ணியில் முக்கி துவச்சிட்டோம்னா மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் பெயின் கில்லராக கூட பயன்படுத்தலாம் ஆன்டி ரீ ரேடியேஷனாக பயன்படுத்தலாம் செல்ஃபோனில் வந்து தொடச்சிட்டிங்கன்னா ரேடியேஷன்லாம் வராது அதுக்கப்புறம் டீ ரெஸ்ட்டு துரு பிடிச்சது எல்லாம் இதை தொடச்சி பாருங்கள் எல்லாம் காணாமல் போயிடும் அடுத்தது காப்பர் பாட்டில் கழுவுறக்கு ரொம்ப அருமையானதுங்க காப்பர் பாட்டில் பளிச்சுன்னு இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் ட்ரைனேஜெல்லாம் அடைச்சிருது இல்லைங்களா ஒரு ரெண்டு லிட்ரு தயார் பண்ணி அந்த ட்ரைனேஜில் ஊற்றிட்டு ஒரு பக்கெட் சுடுதுணி எடுத்து உள்ளே ஊற்றுங்க நீங்கள் ஆளெல்லாம் கூப்பிட வேண்டாம் கார்பரேஷனுக்குலாம் ஆளெலாம் கூப்பிட வேண்டாம் அவங்க ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா கேட்பாங்க இது ஊற்றுனா போதும் ட்ரைனேஜ் ஃபுல்லாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக சரியாயிரும் அடுத்தது வாட்டர் டேங்க் இருக்குங்களா அதில் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா தண்ணி சுத்தமாயிரும் அப்புறம் இந்த பூனை நாயெல்லாம் வளர்த்துறீங்க இல்லையா அது மேலே புசு புசுன்னு அடிச்சிங்கன்னா நாயெல்லாம் வந்து கிருமியெல்லாம் சேர்த்துரும் பூனை நாய்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா குளிப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதை விடுங்க இன்கா பயன்படுத்தலாம் அதை விடுங்க பெரிய ஏரி இருக்கு இல்லையா ஒரு பெரிய ட்ரம்மை வச்சு நிறைய குப்பையை போட்டு ஒரு இரநூறு லிட்ரு முந்நூறு லிட்ரு தயார் பண்ணி ஒரு சின்ன லா லாரியில் கொண்டு போய் அந்த ஏரியில் ஊற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரே நாளில் ஏரி ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயிருங்க இப்படி ஹைதராபாத்தில் பெங்களூரில் நிறைய பேர் ஒரு ஏரியவே க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவ்வளோ அருமையான ஒரு பொருளுங்க இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குதுங்க குளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆக மொத்தங்க ஒரு விஷயம் முடிஞ்சுக்கோங்க பயோ என்சைம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இனிமேல் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மளிகை ஜாமானை வாங்குகிற நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினா போதும் இதை கற்றுக்கங்க இதை கற்றுக
இது ஒரு பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க எனவே பயோ என்சைமை இனிமேல் அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பாக நம் வீடு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மருந்தல்லா மருத்துவம் ஒரு அரிய பொக்கிஷம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் நாம் சந்திப்போம்